ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் இதுக்கு முன்னாடி திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் ஃபினிஷ்டு ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டென்த் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஏ பி சி டின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஆகியன இணைகரத்தின் முனைப்புள்ளிகள் என காட்டுக்க சரியா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா ஷோ தட் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ரெண்டு வாட்டி ஏ போட்டுட்டு ஓகே ஃபார்ம் ஏ பேரலோகிராம் ஃபர்ஸ்ட் பேரலோகிராம்னா என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இப்படி இந்த இந்த ரெண்டு சைடும் பேரலலா இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது இப்ப இந்த ரெண்டு சைடும் பேரலல் அதாவது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நமக்கு பேரலல்னா என்னது இப்படி இப்படி போனா பேரலல் இது ரெண்டும் பேரலலா சோ அப்ப இதுவும் இதுவும் பேரலல் அடுத்தது இதுவும் இதுவும் பேரலல் இப்ப இது இப்படி போகுதுன்னா இதுவும் இப்படி தானே போகுது சோ பேரலலா போகும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இப்ப ஏ பி சி டி இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க பேரலோலோகிராம்ல இதுக்கு நம்ம எம் கண்டுபிடிச்சா இதுக்கு எம் கண்டுபிடிச்சா இது ரெண்டும் நமக்கு சேமா இருக்கணும் இதனோட எம்மோ இதனோட எம்மோ இப்ப இதுக்கு எம் கண்டுபிடிச்சு இதுக்கு அதாவது ஸ்லோப் இதுக்கோ இதுக்கோ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமோ ஈக்குவலா இருக்கணும் சோ இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு எழுதிக்கலாமா அத ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி சரியா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அடுத்தது ஸ்லோப் ஆஃப் இது பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் டிஏ இல்ல ஏடி எது வேணா சொல்லிக்கலாம் இப்ப நான் ஏடிஏ வச்சுக்கிறேனே ஓகேவா இப்ப இந்த நாலு ஸ்லோப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏபிக்கு பிசி சிடி ஏடி இல்ல டிசி ஏதோ வச்சுக்கோங்களேன் ஏடி நாலுத்துக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுல இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பேரலோகிராமோட பாயிண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் முனைப்புள்ளிகள் இணையகரத்தின் முனைப்புள்ளிகள் நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சோ இப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாமா அவ்வளவுதான் பேரலோகிராம்னா இந்த கண்டிஷனை அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் ஏன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா ஸ்லோப் எவ்வளவு சமுக்கு போயிருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே தான் பட் இந்த இது இது ரெண்டு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இதுல மெயின் பாயிண்ட் ஓகேவா சோ இப்ப சம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியும் சிடியும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்லோப்புக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ ஏபிங்கிறதுனால ஏபி பாயிண்ட் வந்து இங்க எழுதிக்கிறேன் ஏ என்ன இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது பி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் கமா மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்ப பாருங்க நம்ம இதுல போடலாமா y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னா அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ நம்ம இதில் இது மைனஸ் ஃபோர் இது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவை கழிச்சிட்டோன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன்னு வந்துருமா இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் ஒன் வந்துருச்சு இப்போ இது கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி சரியா சிடி இஸ் ஈக்வல் டு சிடி ரெண்டு பாயிண்ட் இங்க எழுத போறோம் சிங்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ சரியா சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம எழுதலாமா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நம்ம இப்ப இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் y2 டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை இங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் இங்க என்ன இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை இங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இங்க மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிட்டு மைனஸ் ஒன்
இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ செகண்ட் இந்த செட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஸோ பிங்கிற பாயிண்ட்டோ சிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே எழுதணும் டென் கமா மைனஸ் ஃபோர் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா இதெல்லாம் எனக்கு புரியுது அதான் நான் இப்படி எழுதிட்டேன் நீங்க இதெல்லாம் தெளிவா எழுதுங்க எக்ஸாம்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி நெருக்கத்துல எழுதுனீங்கன்னா இங்க எழுதி எழுதுறப்ப தப்பு வந்துடும் ஓகேவா அதனால இங்க எழுதுறப்பவே கரெக்டா எழுதுங்க இடம் விட்டு இடம் எழுதுங்க திரும்பவும் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்ப அப்படியே போட்டுட்டே போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்னவோ அது தனித்தனியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் வேற எதுவும் கிடையாது இதுல இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டென்னு இருக்கு அப்போ இதை சப்ராக் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோரில் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இதை வந்து நான் கேன்சல்லாம் பண்ணல சரிங்களா அப்படியே வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மைனஸை மட்டும் இப்போ சும்மா மேலே போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஸ்லோப் ஆஃப் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர்னா ஏடி கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து பிசி கண்டுபிடிச்சு இப்போ ஏடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டும் டிங்கிற பாயிண்ட்டும் இங்கே தேவையா எழுதிக்கலாமா ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது டிங்கிற பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணலான்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மைனஸை மேலே போட்டுக்கிட்டா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சா இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஏடி ரெண்டும் ஈக்குவல் நம்ம என்ன சொன்னோம் பிசி ஏடி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரணும்னு சொன்னோமா ஸோ வந்துருச்சு ஓகே ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி ஹென்ஸ் these four points or four points form a parallelogram avladha seriya idu oru inaigarathai inaigarathin munaipullikal aagum appdin ezhudidalam nalla nyaabam vechukonga indha a b c d d c idella idella ungalku eppadi vandu na na apdi manasla vechukkanuma a b c d equal a irukano b c um ஏடியோ ஈக்குவலா இருக்கணும் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது நீங்க இப்படி வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி டின்னு இப்படி ஒரு இணைகரம் பேரலோகிராம டிரா பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எழுதுனீங்கன்னா இதை நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே நீங்க இதை எழுதிடலாம் இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் இதுவும் பேரலல் அப்போ ஏ பி சி டியும் ஈக்குவலா வரணும் அதான் ஸ்லோப் ஆஃப் தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஏ பியின் சாய்வு சி டியின் சாய்வு அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது முடிஞ்சுதா அடுத்தது இதுவும் இதுவும் பேரலா இருக்கணும் ஸோ இதனோட பேரலல் அப்படின்னாவே நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூன்னு படிச்சிருக்கோம்ல அதுதான் இங்க எம் எம்னு வைக்காம இந்த பேர் அப்படியே வச்சிருக்கோம் சரியா இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து உங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் வந்து புக்ல வந்து இப்ப நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர்லயோ நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் இதுல இருந்துதான் வரும் இதுதான் வரும் இதுதான் வராதுன்னா யாராலையும் சொல்ல முடியாது சரிங்களா இப்ப நான் கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஒரு யூனிட்லயும் எடுத்து கொடுத்து இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து கொடுக்குற கொஸ்டின்ல ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்துட்டா கூட நான் என்ன நினைச்சிருவேன் நான் எடுத்து கொடுத்ததெல்லாம் வந்துருச்சு நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னு எப்பவுமே யாராலையுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாமே கொஸ்டின் பேப்பர்ல வரவே வராது வாய்ப்பே கிடையாது ஓகேவா நீங்க ஜஸ்ட் இந்த டாபிக் தான் இப்படி போடணும் இதுக்கு இந்த கான்செப்ட் இதுக்கு இந்த மாதிரி டயக்ராம் இதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க ப்ரிப்பர்டா இருங்க உங்களுக்கு இப்ப இதுல இது சம்பந்தமா இதே கொஸ்டினை இப்படிதான் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது இத இவ்வளவு பெரிய இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார்
ஓகேவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனோட படிங்க பாசிட்டிவா இருங்க நமக்கு எல்லாமே நல்லது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த பாசிட்டிவான தாட்டோடவே நீங்க எல்லாமே பண்ணுங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் ஓகேவா சோ இந்த சம் புரிஞ்சதுனால லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் செக